تا رنج نبینی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد با نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما کانکوریان عزیز رهروان علم دانش جلسه نهم درسی علم حیات یا بیولوژی کانکور است در جلسه قبلی روی یک تعداد موضوعات مثل عالم نباتات در مشخصاتش روی موضوعات عوامل مربوط به ترکیب زیایی و هرمون های نباتی آشنا شدیم یاد گرفتیم که هرمون های نباتی به دو دسته محرک رشد و مانع رشد بودند که دسته بندی شده بودند محرکین رشد سه هرمون بودند که شامل آکسین گبرلین و سایتوکنین و دو هرمونی که با علف شروع می شدند هرمون های مانع رشد به نام اتلین و اپسیزیک اسید بودند سوالات را در بخش کانکور از این بخش هرمون های نباتی وجود داره که این سوالات در کتاب علم حیات وجود داره میتونین که مطالعه کنیم اما امروز در جلسه درسی امروز خود موضوعی را تحت عنوان رشد و نمو در نباتات مورد مطالعه قرار میدیم ای که یک نبات چگونه رشد میکنه چگونه نمو میکنه مربوط کدام قسمت های بدنش میشه کدام قسمت عضو بدنش میشه و همچنان حرکات را که در اثر از این رشد و نمو انجام میتره مورد مطالعه قرار خواهیم داد در اول روی رشد میپردازیم در ادامه روی خب رشد در نباتات ما می دانستیم در جلسات اول هم این موضوع را یادآور شدیم که تفاوت های میان رشد و نمو وجود دارند پس ای که چی تفاوت های در قسمت نباتات وجود دارد در بخش رشد و نمو این موضوعات را می خواهیم امروز فرا بگیریم رشد در نباتات رشد را به این شکل تعریف می کنیم رشد را تعریف می کنیم می گیم که اما رویداد هایی که به ساخته شدن یک موجود زنده انجامه. تمامی رویداد هایی که باعث شود یک موجود زنده کامل شود تمام مراحل که شامل پروسه افزایش طول در ساقه در ریشه بزرگ شدن برگ ها یا ایجاد شدن یک داد انشابات در ریشه برگ در ساقه ای پروسه ها را ما شامل رشد ساخته می این موضوعات را می گیم که یک نبات رشد کرد وقتی که یک رویداد باعث میشه که یک نبات بزرگ شوه یکی از اعضای به خصوصش بزرگ شوند چی از لحاظ طول چی از لحاظ عرض او رو میگیم که یک نبات رشد کردن پس رشد امو بزرگ شدن هم میگم اون قسمی که در اول هم تعریف کردیم گفتیم رشد یعنی بزرگ شدن رشد در نباتات به دو شکل صورت میگیره اما قسمی که در کل در موجودات زنده به دو شکل صورت میگرفتن یک رشد اولی به عنوان آیپرتروفی یاد میشه اوجراتی که وجود دارند در نباتات اوجرات که باعث می شدن اینا رشد کنن حجمشان در اول زیاد شده افزایش در حجم اوجرات آیپرتروفی صورت بگیره اوجرات از لحاظ حجم بزرگ شدن ببینید اینجا اوجرات کوچک هستن اوجرات چی شدن بزرگ شدن از لحاظ حجم پس یک رشد که صورت می گیره آیپرتروفی است که افزایش در حجم اوجرات صورت می گیره اما نوع دوم نوع دوم آیپرپلازیا است افزایش در تعداد اوجرات اما شکلی که در اول گفته بودیم رشد به دو شکل صورت میگیره یا افزایش در تعداد اوجرات یا افزایش در حجم اوجرات آیپرپلازیا و آیپرتروفی در اثر سل دویژن یا تقسیم حجروی تعداد اوجرات زیاد میشن و باعث میشه که یک موجود زنده بزرگ شوه رشد کنه پس دو شکلی که رشد صورت میگیره آیپرتروفی و آیپرپلازیا افزایش در تعداد اوجرات و افزایش در حجم اوجرات مونتا تورم در یک نبات رشد نیست این مسئله بسیار عمده است تورم در یک نبات رشد نیست یعنی که یک نبات زمانی که آب را میگیره آب را جذب میکنه آماز میکنه میپنده متورم میشه این حالت را ما رشد گفته نمیتونیم این حالت بزرگ شدن نبات را رشد گفته نمیتونیم چرا زمانی که یک نبات آب خود دوباره پس از دست بده به حالت اولی برمیگرده زمانی که یک نبات آب خود از دست میده دوباره به حالت اولی برمیگرده تورم خود از دست میده پس این ما رشد گفته نمیتونیم تورم در یک نبات رشد نیست یاد ما باشه رشد در نباتات پس مربوط یک تعداد اوجرات خاص میشن که اوجرات خاص را ما به نام میریستیام یاد میبینیم رشد در بدن نباتات مربوط یک تعداد اوجرات خاص به نام میریستیام یاد میشن صورت میگیره که این میریستیام هم باز به با دو بخ... با بخش تقسیم میشه یکی ما میریستیام های اولی داریم یکی هم میریستیام های ثانوی یا دومی داریم پرایمری و سکندری مرستیام های اولی و مرستیام های ثانوی رشد در بدن نباتات مربوط به اوجرات خاص به نام مرستیام ها می شدن که این مرستیام ها به نوبه خود 
و دو بخش تقسیم می شدن مرستیام های اولی و مرستیام های ثانوی مرستیام اولی اما مرستیام های هستند که ساختار اولی نبات را تشکیل میدن ریشه ساقه و برگشان انشابات میدن و باعث بزرگ شدنش میشه مرستیام ثانوی باعث رشد قطر نبات میشه نباتات را گفتیم دو رقم رشد داشتن رشد داشتن رشد طولی که قدشان بلند میشد رشد ارزی از لحاظ قطر از لحاظ بر بزرگ میشدن به می شکل این مرستیام های که وجود دارن نقش شنمی است که نبات را یا قدش بلند بسازه و همچنان از لحاظ قطر بزرگ بسازن به این مرستیام ها را در تصویر ببینیم در کدام نقاط وجود دارن مرستیام اولی در قسمت ریشه و همچنان در نوک ساقه وجود داره مرستیام های اولی هم مرستیام های زن که باعث افزایش طول نبات میشه نبات را رشد میده رشد طولی قد نبات بلند میسازه چی ریشش باشه چی ساقش باشه و همچنان برگا را بزرگ میسازه پس این مرستیام اولی مرستیام ثانوی هم مرستیام ثانوی هم مرستیام است که باعث میشه که نبات عج از لحاظ قطر بزرگ شه خب یادتون اگر باشه در قسمت رشد دو رقم نباتات رشد که داشتن چیگونه بود یکی رشد طولی بود گفته بودیم مربوط یک تعداد اجارات خاصی که به نام پندک نمویی یاد میشدن پندک ها یکی پندک نمویی بود در نوک ساقه در اثر تکثر از این پندک های نمویی نبات قدش بلند میشد در قسمت ریشه ریشه را به چهار قسمت تقسیم کردیم گفتیم زیر کلاگک ریشه قسمت دوم مندقی نمویی است در او قسمت هم تقسیم اجروی و سل دویژن ایجاد میشد تقسیم اجروی و سل دویژن باعث میشد که اجرات ریشه طویل شوند قد ریشه بزرگ شوند پس امو میرستیم هایی که در نوک ساقه در پندوک نمویی است امو میرستیم هایی که در قسمت زیر کلاگه کریشه در قسمت ریشه وجود داره و قد نبات بلند می سزن اینا میرستیم های اولی هستند میرستیم دومی گفتیم نبات خود از لحاظ قطری یا ارزی هم رشد می کنند در قسمت ساقه مطالعه کردیم که در وسط ساقه ساختمان شکل مطالعه کردیم یک نسل چه رمرایش آشنا شدیم به نام کامبیوم نسل کامبیوم زمانه که تکثر پیدا میکرد باعث ایجاد یک تیداد علقه ها در ساقه میشد باعث ایجاد یک تیداد علقه ها در ساقه میشد یک نبات از لحاظ عرض بزرگ میکرد پس امون نسل چه کامبیوم که وجود داره عبارت از میرستیم های سانویستن که باعث رشد قطری میشن پس میرستیم ها با دو بخش تقسیم میشن شامل دو بخش هستن میرستیم اولی و میرستیم ثانوی که میرستیم های اولی سبب ساختار اولی نباد و رشد طولی نباد میشه و میرستیم های ثانوی باعث رشد قطری نباتات میشن حال در هدامه بازم شما تصاویر از میرستیم ها را میبینین به شکل واضحی تر گفتیم در نوک ساقه پندوک نموی وجود داره ای بزرگش ساختیم پندوک نمویی در اینجا پندوک نمویی اما در قسمت وسط اجره خاصی که وجود داره به نام میرستیم است که در اثر تکثر از یک نبات قدش بلند میشه و رشد میکنه یا هم در قسمت ریشه ریشه را که زختمانش تشریح کرده بودیم چهار قسمت داشت کلاگه که ریشه بود زیر کلاگه که ریشه منطقی نمویی بود در قسمت منطقی نمویی بازم چیزی که وجود داره میرستیم ها هستن میرستیم ها که باعث میشنن نبات ریشش بزرگ شد. در قسمت ساقه نسل چه کامبیوم که وجود داشت نسل چه کامبیوم در اثر تکثرش باعث میشه یک تعداد القه ها ایجاد شوه که در نهایت یک نبات از لحاظ قطرم بزرگ میشد این از میرستیام ها رشد یاد گرفتیم مربوط به اجارات خاص به نام میرستیام میشد پس در رشد کدام مشکل نم اما ما درباره نمو می خوایم صحبت کنیم نمو چی است رشد بزرگ شدن بود نمو رو به این شکل تعریف می کنیم نمو سپری کردن یک مرحله زندگی و وارد شدن در مرحله جدید از زندگی وقتی یک مرحله زندگی در کل در موجود زنده نمو رو بخوایم تعریف کنیم شکل میگیم سپری کردن یک مرحله زندگی و وارد شدن در مرحله جدید از زندگی این میشه تعریف از نمو در کل در موجودات زنده اما در نباتات زمانی که بخش های جدید پدید می شکل میگیره ایجاد میشه زمانی که برگ تشکیل میشه زمانی که میوه تشکیل میشه گل شکل میگیره میگه که یک نبات نمو کرد زمانی که یک نبات بزرگ میشد رشد کرد زمانی که یک نبات میوه میداد گل میداد میگفتیم که نمو کرد پس نمو را میگیم سپری کردن یک مرحله زندگی و وارد شدن در مرحله جدید از زندگی که باعث میشه بخش های جدید در نباتات پدید به یا شکل بگیره نمو در حیوانات و نباتات که از جمله موجودات زنده هستند توسط یک داد جنهای خاصه که به نام جنهای تنظیم کننده یا جنهای تنظیم کننده رشد و نمویات میشن کنترل میشن و انجام میشن 
عمل نمو در ایوانات نباتا توسط جنهای خاص به نام جنهای کنترول کنده رشد نمو جنهای کنترول کنده نمو یا تنظیم کنده نمو کنترول میشن و انجام میشن اما در این جنها فعالیتشان در ایوانات نباتات فرق میکنه تفاوتشان در چی است تفاوتی که وجود داره است که در ایوانات جنهای کنترول کننده فعالیت دائمی ندارند در ایوانات جنهای کنترول کننده نمو فعالیت دائمی ندارند اما در نباتات جنهای کنترول کننده نمو فعالیت دائمی دارند این دو تفاوت اساسی که در بخش جنهایی که در ایوانات نباتات باعث نمو میشن میبینین در تصویر میبینین یک نبات که از حالت اول از زندگیش مرحله اول تا بالاخره که رشد نمو میکنه رشد عمل رشد نمو را همزمان انجام میده و بالاخره باعث تولید گلو میویش میشن عمل رشد نمو هر دو تا همزمان با مقا... یک جای پیش میره خب نمو را یاد گرفتیم که سفری کردن یک مرحله زندگی بود و وارد شدن در مرحله جدید زندگی که توسط جنای کنترل کننده تنظیم میشن حالا می میگیم که عمل رشد و نمو به چی نیاز داره تنظیم رشد و نمو ای که یک نبات به خاطر تنظیم به خاطر رشد و نمو خود به چی چیزا ضرورت داره اما قسمه که یک انسان اما شکل که یک انسان به خاطر رشد خود به خاطر بزرگ شدن خود به خاطر نمو کردن خود به مواد غذایی ضرورت داره این شکل نباتات نیست و مواد معدنی به ها و کاربون دای اکساید ضرورت دارند تا عمل رشد و نمو را انجام بدن مثال فوتوسنتیز انجام میدادن نباتات آب را جذب میکردن کاربون دای اکساید را جذب میکردن انرژی نوری را جذب میکردن تا عمل فوتوسنتیز را انجام میدادن بدون از این مواد نبات عمل فوتوسنتیز را انجام داده نمیتونست این شکل پس به خاطر رشد و نمو خودم نیاز به آب و مواد معدنی دارند نباتات به خاطر تنفس حجروی این شکل به اکسیژن ضرورت دارند با اکسیژن ضرورت داره اگر چی که اکسیژن را در وقت عمل فوتوسنتیز نباتات تولید میکنه قسمت های سبزش وقت عمل فوتوسنتیز یاد داشتیم که یک نبات گلوکوز تولید میکرد اکسیژن را به حیث ماده اضافی آزاد میساخت اما نبات از اکسیژن بیشتر استفاده نمیکنه بیشتر اکسیژن مصرفی خود از از خاکی که در اطراف ریشه وجود داره از فضای خاک حاصل میکنه بیشتر اکسیژن را از خاک حاصل میکنه میگیم اگر در صورتی که خاکی که در اطراف ریشه وجود داره سخت شوه فشرده شوه یا که از هاب زیاد اشباه شوه مقدار اکسیژن کافی بر نبات نمیرسه باعث مرگ نبات شده میتونه پس نباتات این شکل به خاطر رشد و نمو خود نیاز به آب و مواد مدنی دارند سال کانکور سه انصار که توسط نباتات از طریق ریشه جذب میشن کدام هستن فاسفورس پتاشیم و نایتروژن سه انصار که گفته در نباتات جذب میشن عبارتند از پتاشیم فاسفورس و نایتروژن که این نکته را فراموش تا نشه در گزینه چهارم اما موارد وجود داره عین شکل یک سوال دیگه آمده در فرم بعدی که گفته کدام یکی از عناصر زیل در نباتات جذب نمیشن بازم این سی انصار آمده و در چهار گزینه چهارم یک انصار دیگه آمده که گزینه درستش اما انصار چهارمی است که در وسط نباتات جذب نمیشه چرا در کتاب معرف گفته نشده سه انصار اساسی که به خاطر رشد نمو نیاز است فسفورس پتاشیم و نایتروژن که از فسفورس بیشتر به به عنوان عنصر کیفیت نام میبرند باعث کیفیت محصول میشه باعث از این میشه که یک نبات محصولش از لحاظ کیفیت خوب باشه خب ای از موضوعاتی که در قسمت تنظیم و رشد نمو و خود رشد نمو یاد گرفتیم عنوان بعدی حرکات رشد است در کل حرکت در نباتات آیا نبات حرکت میکنه؟ اتر شده تا که درخت که دخانه تا نوجود داره صبح از یک جای به جای دیگه حرکت کرده باشه؟ درست است. صد... البته که نخیر. منتها نباتات در مقابل یک تعداد اکسل... در مقابل یک تعداد محرکات از خود عکس العمل نشان میده. میخوایم به نبات تماس پیدا کنیم. یک حشره در بالای نبات میشینه. آفتاب بالای نبات میتابه. بالای برگایش، بالای گر... گلایش. یک یک تعداد قسمت ها یا اعضای نباتات حال در مقابل از این محرکات محرکات خارجی از خود عکس العمل که نشان میدن این میگیم حرکت در نباتات پس نباتات از لحاظ حرکت ساکن هستند در جای خود قرار دارند توسط ریشه مستقیم نگه داشته میشن در زمین مونتا در مقابل محرک ها اعضای به خصوصش ریشه ساقه برگ گلشان یک تعداد حرکات را انجام میدن عکس العمل را نشان میدن که ما این میگیم حرکات رشد و این حرکات رشد به دو شکل صورت میگیره یک حرکت ناستیک 
دو حرکت تروپیزم پس حرکات رشد در نباتات شامل دو بخش است یکی حرکات ناستیک و دو حرکات تروپیزم ای که ناستیک چیست و یکی تروپیزم چیست این بیشتر در سلایدا می خواهیم مطالعه کنیم در اول امی که دو تعریف بسیار ساده می کنیم می گیم ناستیک اما حرکت از نبات است که متکی به جهت محرک خود نباشه یکی محرک یاد بگیرین محرک و دوم حرکت را که نبات انجام می او عکس عملش محرک چی می تونه دست ما بده باشه محرک خارجی می تونه که نور آفتاب باشه می تونه یک اشاره باشه این شد محرک تحریک کننده حرکت را که نبات انجام می ده عکس عملش است اینی میشه حرکتش یک نبات از طرف صبح وقتی نور آفتاب بالاش میته و گلاش حالت بسته است باز میشه حالت خمیده است بلند میشه زمانی که گل آفتاب پرست حرکت میکنه به سمت نور آفتاب اینی حرکات هستن که در بدن نبات دیده میشن حرکت ناستیک حرکت که متکی به جهت محرک خود نباشه حرکت تروپیزم حرکت است که متکی به جهت محرک خود باشه این دو فرق اساسی بیشتر میریم در روی سلایدا حرکات رشدونم است اول حرکات ناستیک ناستیک موومنت یا حرکات ناستیک به مو حرکت میگیم قسمی که تعریف کردیم گفتیم حرکات نبات که متکی به جهت محرک خود نیست دست دیجا امو محرک یا تحریک کنند است زمانی که میخواه با نبات میموزا مشخصا یک نبات وجود داره به نام میموزا زمانی که میخواه امرای از این تماس پیدا کنه مشخصا برگای خود جمع میکنه یا برگای خود میرزانه فرق نمیکنه که دست از کدام سمت به نبات نزدیک شده از هر سمت که نزدیک شده نبات برگای خود چی کرده جمع کرده یا برگای خود به طور اتفاقی ریخت آمده اینی رو میگیم یک حرکت چی است ناستیک است حرکت که متکی به جهت محرکش نیست بستگی به اینا داره که محرکش از کدام سمت حرکت کرده خب با کدام مکانیزم این عمل رو انجام میده نبات که مشخص نبات مشخصی که وجود داشت در این بخش نبات میموزا بود این میکانیزمش نبات فعلا برگاش باز است اجرات اپیدرمسش است قسمت داخلیش و نبات زمانی که یک دست میخوایم تماس پیدا کنیم حالا در این قسمت میبینیم که برگای خود به شکل جمع کرده به هم دیگه نزدیک ساخته یک حرکت که در قسمت رشد نباتات دیده میشه حرکات ناستیک اما نوع دوم نوع دوم تروپیزم است دومین حرکت که در نباتات دیده میشه تروپیزم است تروپیزم این رقم تعریف میکنیم تغییر جهت اعضای نبات در حین رشد در اثر عوامل خارجی یا همون محرک های خود اعضایش تغییر کنن قسمت هایش حرکت کنن در مقابل محرک خود وقتی که یک نبات گل آفتاب پرست هم میبینین از طرف روز خود به سمت نور آفتاب میچرخونه تمایل نشان میده به سمت نور آفتاب به سمت روشنی یک نبات خود به سمت آب میکشانه ریشه خود این میگیم که تمایل یا تروپیزم زمانی که یک نبات به سمت مواد کیمیایی خود میکشانه این میگیم که تروپیزم نوعی از تروپیزم است تمایل پیدا میکنه به سمت یک مواد به سمت یک محرک که میتونم هم مثبت باشه هم میتونه منفی باشه اگر به سمت هم محرک خود حرکت کرد میگیم تروپیزمش مثبت است اگر خلاف از حرکت کرد کرد ضد حرکت کرد زد محرک خود حرکت کرد میگیم تروپیزمش منفی است پس تروپیزم به دو بخش تقسیم میشه تروپیزم مثبت و تروپیزم منفی حالا در تصویر میبینیم نبات برگای خود به سمت روشنی نور آفتاب سعق داده تا یک نور آفتاب را بگیره تا عمل فوتوسنتیز را انجام بده یا تا نزد یک هورمون وجود داشت به نام آکسین که باعث تولید شدن حجرات نوعی سایه ساقه میشد این موضوعات را ارتباط داره فوتوتروپیزم پس در این قسمت امو تغییر جهت اعضای نبات اعضای نبات تغییر جهت کرده به سمت محرک ایج نور آفتاب است این از تعریف تروپیزم حالا میم انواع مثالایی که در بخش تروپیزم است را کار میکنیم در اول فوتو تروپیزم فوتو به معنی نور تروپیزم تمایل تمایل نبات حرکت کردن نبات به سمت محرک وقتی میگیم فوتو تروپیزم تمایل نبات به سمت نور یک نبات خود به سمت نور بکشانه یا خلاف نور حرکت کنه در این قسمت گل آفتاب پرست می بینیم که خود به سمت نور کشانده میگیم یک نبات قسمت بالای زمینش ساقش گلش برگش فوتوتروپیزم مثبت داره فوتوتروپیزم مثبت یعنی به سمت نور تمایل داره اما قسمت ریشهش فوتوتروپیزم منفی داره ریشه نبات از نور فرار میکنه خلاف نور حرکت میکنه پس ریشه فوتوتروپیزم منفی داره نوع اول فوتوتروپیزم تمایل نبات به سمت نور مثال دیگه 
هایدروتروپیزم اصطلاحات را یاد داشته باشیم بسیار آسانی کار میکنیم هایدروتروپیزم تمایل نبات به سمت هاب هایدرو آب کشانیدن آب به سمت هاب میبینین قسمت ریشه خدا یک نبات به سمت آب تمایل داده سوق داده تا آب را جذب کنه تا عمل فوتوسنتیز یا امو آب را به مصرف برسانه نوع بعدی کیمو تروپیزم است کیمو مواد کیمیاوی تمایل نبات به سمت مواد کیمیاوی تروپیزم تمایل کیمو مواد کیمیاوی یک نبات اعضای به خصوص خود به سمت مواد کیمیاوی سوق بوده و تمایل بوده کیمو تروپیزم حال میگیم در این قسمت گل است موضوعات و اعضای به خصوصی که در گل وجود دارن را در جلسات گل در جلسات آینده ان خواهیم خان گل را وقتی که مطالعه میکنیم یکی حالات تذکیرش است اعضای جنسیش یکی حالات تذکیر است و یکی حالات حالات حال تنیسش است زمانی که گرده مذکر امو گام اتفاقیت مذکر در قسمت آنتر یا بساک تولید میشه حالی آنتر یا بساک گام اتفاقیت مذکر انتقال میده توسط اشاره گرده افشان در قسمت کلالا یا استگما یا علی تنیز حال کلالا یا استگما یا علی تنیز زمانی که گام اتفاقیت در قسمت دستید اناله در قسمت تخمدان علی تنیز مواد کیمیایی وجود داره امو تخمه وجود داره اوویول که پخته شده در داخل تخمدان در آله تنیس پس آله ای گام اتفایت مزکر خودا می کشانه حرکت می کنه گردنه را عبور می کنه تا خودا در تخمدان برسانه تا به امو تخمه که در آله تنیس وجود داره نزدیک کنه و عمل القاره انجام بده اینی را می گیم تمایل نباد به سمت مواد کیمیاوی قرار در این قسمت آله تنیس را بیشتر و تر می بینین آله تنیسی که در گل وجود داره از این قسمت که قسمت استگما یا کلالا گردنه یا استایل و هم قسمت تخمدان این موضوعات رو بیشتر در قسمت گل می خوانیم حالا گامیتفایت مذکر زمانی که در این قسمت دستید پولین گرین باز یک پولین تیوب را تشکیل می تا تا یکی پولین تیوب باعث شده که گامیتفایت مذکر در قسمت تخمدان برسانه و عمل القا انجام شد بسیار خلاصه می ایم که موتروپیزم تمایل نباد به سمت مواد کیمیاویش است نوع بعدی تکموتروپیزم تکمو تماس تمایل نباد به سمت تماس در این قسمت میبینیم بعضی از نباتات وجود دارن برگاشون باز از زمانی که میخوایم تماس پیدا کنیم خود جمع میکنن بیشتر از عمل تکموتروپیزم به خاطر چی استفاده میشن عمل تکموتروپیزم بیشتر به خاطر از این استفاده میشه که بعضی از نباتات گشتخوار وجود دارن که از نایتروژن هوا استفاده کرده نمیتونن مشخصا همین نبات را که میبینید زمانی که یک اشاره در بالای از این نبات در برگاش قرار میگیره خود جمع میکنه تمایل نبات به سمت تماس جمع کرد تکموتروپیزم انجام داد از اشاره تغذیه میکنه از نایتروژن که در بدن از این اشاره وجود داره استفاده میکنه و عمل ساخت و ساز پروتین را بیشتر در بخش امینو اسیدا از نایتروژنش استفاده میکنه پس تمایل نبات به سمت تماس یا تکموتروپیزم ای عمل جمع نمودن یا تکموتروپیزم زمان که انجام داد در مدت ده دقیقه دوام پیدا میکنه پس از یک عمل تغذیه انجام شد باز دوباره چی کار میکنه پس حالت تکموتروپیزم یا یعنی حالت امور نبات به حالت اولی خود بر میگرده برگای خود باز میکنه و آخرین نوع مثال که وجود داره در این بخش در, استار... در کتاب های معارفی که آمده جیوتروپیزم یا گراویتی تروپیزم است دو نام داره هر دو تا یک سوال کنکوری است که جیوتروپیزم نام دیگه چی است گراویتی تروپیزم جیو یا گراویتی به معنی زمین تمایل نبات به سمت زمینی که یک نبات خود به سمت زمین میکشانه اضافه کنیم که یک نبات قسمت ریشش جیوتروپیزم یا گراویتی تروپیزم مثبت و ساقهشان جیوتروپیزم یا گراویتی تروپیزم منفی داره ای از موضوعات درسی بود که امروز فرا گرفته موضوعات را تحت عنوان تنظیم رشد نمو خود رشد نمو و حرکات را که در اثر رشد نباتات انجام میدادن تحت عنوان ناستیک و تروپیزم یاد گرفت بقیه روزتان خوش خدا انداز و نگهدارتان